এবারে বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোহাম্মদ তোফাজুল হোসেন মিয়া মহোদয়কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় স্পিকার মাননীয় সংসদ উপনেতা মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যবৃন্দ সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত সুধী মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানাই পনেরোই অগাস্টে শাহাদত বরণকারী শহীদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদদের স্মরণ করছি একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধাগণকে আরও স্মরণ করছি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রশাসন সার্ভিসের এবং সরকারি কর্মচারী সকল বীর অগ্রজদের যারা দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে জীবন দিয়েছেন প্রিয় সুধী সুপ্রাচীন এবং সুশৃঙ্খল পেশাদারিত্বের এক ঐতিহ্যবাহী সংগঠন এই প্রশাসন সার্ভিস প্রশাসন সার্ভিস রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের এক অবিচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতার এক অনন্য উদাহরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আমাদের সহকর্মীরা আজকে সস্ত্রীক এসেছেন আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে আপনার স্নেহের স্পর্শ পেতে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের অগ্রস অগ্রজ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা বৃন্দ যারা প্রায় সকলেই আপনার সাথে কাজ করেছেন এখানে উপস্থিত সকলের একটি বিষয় সাধারণ বা ইউনিকনেসটা হচ্ছে এরা তাদের পেশাগত জীবনের সবার কর্মজীবন শুরু হয়েছে গ্রামে চাকুরির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে গ্রামীণ অভিজ্ঞতা তাদেরকে প্রজ্ঞাবান করেছে এবং শানিত করেছে তাদের রাষ্ট্রচিন্তা আজকে যারা উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে এই দেশের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তারা কাজ করেছেন এখানে অনেকেই আছেন এবং আমরাও চাকুরির প্রথম পর্যায়ে একটা পর্যায়ে আমরা ইপিআই নিয়ে কাজ করেছি এক্সপ্যান্ডেড প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম অন ইমিউনাইজেশান তখন এই প্রশাসন সার্ভিসের সদস্যরা আমরা মানুষের বাড়িতে যেতাম টিকা দিতে আমাদেরকে ঢুকতে দেয়া হতো না ভয় পেত মায়েরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে দূরে চলে যেত এখানে যারা তরুণ কর্মকর্তারা আছেন তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই কোভিডের সময় কাজ করেছেন আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনীত হলে তারা মধ্যরাতেও ঘটনাস্থলে হাজির হন অবৈধ বালু উত্তোলন বাদ কাটা এরকম নানা রূপ কাজে এই প্রশাসন সার্ভিস যুক্ত আছে দেশের উন্নয়নে তারা সবাই নিবেদিত প্রিয় সুধী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের সকল উন্নয়ন অভিযাত্রা আমরা দেখছি এবং আপনারা সবাই প্রত্যক্ষ করছেন জাতির পিতার হাত দিয়ে রাষ্ট্রের যে অভিযাত্রা শুরু হয়েছে সে দেশকে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিকশিত করেছেন পল্লবিত হয়েছে উন্নয়নের সকল পরিকাঠামো এখানে উপস্থিত সবাই আপনার উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করছে কোটি মানুষের সাথে তারাও উপভোগ করছেন উন্নয়নের সুফল এবং সমৃদ্ধি সকলকেই আমি বলতে চাই বিশেষ করে যারা তরুণ প্রজন্মের কর্মকর্তা তাদের উদ্দেশ্যেই আমি বলতে চাই যে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম আমরা দেখছি কিন্তু এই সরকারের একটা লিগ্যাসি আছে সেটি হচ্ছে 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তিনি বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করেছেন আমি হিসাব করে দেখেছি বাংলাদেশ প্রজন্মের ক্যাডার সার্ভিসের অন্তত আটটি ব্যাচের কর্মকর্তারা ইতোমধ্যে অবসরে চলে গেছেন এই দেশ নির্মাণে তাদের অনেক অবদান আছে আজকে যারা তরুণ কর্মকর্তা আমি যখন সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তাদের পড়াতে যাই তখন তাদের সাথে কথা বলে জানতে পারি তারা অনেকেই অবসর গ্রহণ করবেন দুই হাজার চল্লিশ থেকে দুই হাজার পঞ্চাশে ফলে আগামী দিনের বাংলাদেশে তারা এই দেশ নির্মাণে কাজ করবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই স্বাধীন বাংলাদেশের সকল অর্জনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক জীবনে সঞ্চিত সব অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কেমন ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতি কেমন দক্ষ ছিল সেই সরকার এজন্যই আমি শুরুতে বলেছি যে সেই সরকারের লেগাসি কিন্তু বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর সহস্র উদ্যোগের মধ্যে আমি কয়েকটি উদ্যোগ শুধু নতুন প্রজন্মের কর্মকর্তাদের জানাতে চাই আপনারা ভেবে দেখুন মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন এই সময় তিনি বাংলাদেশকে দিয়েছেন একশত চুয়ান্নটি আইন একশো চুরানব্বইটি রাষ্ট্রপতির আদেশ এবং একশো পাঁচটি অধ্যাদেশ অর্থাৎ এই স্বল্পকালে তিনি চারশো বাষট্টিটি ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করে দিয়ে গেছেন রাষ্ট্র পরিচালনার আজকে আমি যে শুরুতে বলেছি যে লেগাসি ওই ভিত্তির উপরেই কিন্তু বাংলাদেশ বিনির্মিত হচ্ছে এটি খুবই বিস্ময়ের যে তিন বছর সাত মাস তার সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং বহুপাক্ষিক সংস্থার সাথে একশো একাশিটি চুক্তি সম্পাদন করেছেন একশো তেইশটি রাষ্ট্রের সাথে তার জীবদ্দশায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশত্রুর সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করেছেন তারপরেও তিনি কিন্তু বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখবন্ধে তিনি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কেমন দেখতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে বলেছেন এই পরিকল্পনা দলিলটি হচ্ছে এ প্ল্যান ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ইকোনমি টেকিং ইন টু অ্যাকাউন্ট দ্য ইনস্কেপেবল পলিটিক্যাল সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক রিয়ালিটিস অফ বাংলাদেশ এবং ওই সময় তিনি তার আরেকটি নির্দেশনায় আমরা পড়েছি দ্রুততম সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছেন দ্য কস্ট অফ এ ডিলেড ডিসিশন ইজ নট লেস দ্যান দ্যাট অফ এ রং ডিসিশন আরও বিস্ময়ের জাগে যে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ সেই সময় আমাদের যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে সেখানে উনিশশো বাহাত্তর তেয়াত্তরে তিনি আটশত বিরাশিটি প্রকল্প চিহ্নিত করেছেন বাস্তবায়নের জন্য তেয়াত্তর চুয়াত্তরে বাস্তবায়নের জন্য তেরোশো পঁচাশিটি প্রকল্প নির্বাচন করা হয় এরকম সাহসী এবং দক্ষ একটি রাষ্ট্র কাঠামো বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দিয়ে গেছেন আপনারা জানেন স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে শূন্য ট্রেজারি ঋণাত্মক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে উনিশশো বাহাত্তর তেয়াত্তর অর্থ বছরে রাজস্ব এবং বাজেট উন্নয়ন এবং রাজস্ব বাজেট মিলিয়ে সাতশো বাহান্ন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার বাজেট তিনি দিতে দিয়েছেন সংবিধান প্রণয়ন শেষ হওয়ার আগেই তিনি কিন্তু বাজেট দিয়েছেন আমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময় লাগে ওই সময় একদিকে তিনি শরণার্থী পুনর্বাসন করেছেন ধ্বংসপ্রাপ্ত কল কারখানা চালু করেছেন ব্যাংক বিমা জাতীয়করণ করেছেন আবার একই সাথে ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণ করেছেন আবার তিনি গ্রামে রুরাল সোশ্যাল সার্ভিস স্কিম বা পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম তিনি শুরু করেছেন এবং বাংলাদেশের 
সবচেয়ে দরিদ্র ভূমিহীন গৃহহীন মানুষকে সেটিই ছিল প্রথম সরকারি অর্থ তাদের হাতে পৌঁছে দেয়া বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভূমি সংস্কার করেছেন বঙ্গবন্ধু উনিশশো বাহাত্তরে একই বাহাত্তরে একই একটি বছরে তিনি চারটি আদেশ জারি করে সবচেয়ে বড় ভূমি সংস্কার করেছেন বাংলাদেশের ইতিহাসে সে তা সেগুলো হচ্ছে ভূমির খাজনা মৌকুপ জমির সিলিং নির্ধারণ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার এবং ভূমিহীনদেরকে পুনর্বাসন এবং সমবায় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এরকম হাজারো কাজের বর্ণনা দেয়া যাবে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন আমরা আর্কাইভে যাই যখন ক্যাবিনেটের দলিল দস্তাবেজ পরীক্ষা করি যে স্বাধীনতার প্রথম অর্থ বছরে বঙ্গবন্ধু সরকার তেরাশি হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার বিদেশ থেকে এনেছিলেন এমন কি তার মৃত্যুর সময় তিরিশ হাজার মেট্রিক টন সার আমাদের কাছে রিজার্ভ ছিল আমি এই জন্যই বারবার বঙ্গবন্ধু সরকারের দিকে তরুণ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কেননা ওই সরকারের দর্শন যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজটি বাস্তবায়ন করছেন সেটি আমরা আত্মস্থ করতে পারব কৃষি উন্নয়নের জন্য তিনি কিন্তু বিদেশ থেকে ওই সময় গম এনে গম বীজ এনেছেন আলু বীজ এনেছেন বড় বীজ এনেছেন এবং একই সাথে তিনি আমরা আজকে হয়তো ইনভেস্টমেন্টের কথা বলি শিল্পায়নের কথা বলি বিনিয়োগের কথা বলি ইনভেস্টমেন্ট হ্যান্ডবুক তৈরি করছি অথত আপনার শুনে আশ্চর্য হবেন উনিশশো তিয়াত্তরে তিনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি করেছেন আমি আজকে যখন ইনভেস্টমেন্ট হ্যান্ডবুকে সেক্টর আইডেন্টিফিকেশনের কথা পড়ি ইনসেন্টিভসের কথা বলি ট্যাক্স সলিডের কথা বলি জিওগ্রাফিক্যাল বেনিফিটের কথা পড়ি ইকুইটি ফাইন্যান্সের কথা বলি আপনারা যদি বঙ্গবন্ধুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি খুলে দেখেন এই নির্দেশনা তিয়াত্তরের ওই বইয়ে সব কিছুই আছে খুবই বিস্ময় জাগে এই জন্য যে একটি সরকার কতটা শক্তিশালী হতে পারলে এরকম একটি পঞ্চাশ বছর পরে আমরা যা নিয়ে কাজ করছি তিনি সেই নির্দেশনা দিয়ে গেছেন আমাদেরকে আমি আর একটা বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই যে নারায়ণগঞ্জ খুলনা ডকিয়ার্ডে বঙ্গবন্ধুর সময়কালে যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশে ছিচল্লিশটি নৌযান তৈরি হয়েছিল চোদ্দটি ইনস্পেকশন লঞ্চ তৈরি করেছিলেন আজকে বঙ্গবন্ধু নেই তাকে আমরা পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি আজকে আমরা জ্বালানির কথা বলি বিদ্যুতের কথা বলি অনেকের কাছে এই নতুন প্রজন্মের কর্মকর্তাদের কাছে মনে হবে এটি বোধ হয় কোনো নতুন বিষয় বাংলাদেশের জন্য কিন্তু আপনারা যদি দেখেন উনিশশো বাহাত্তরে সাতাইশে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু প্রথম বাংলাদেশ মিনারেল এক্সপ্লোরেশন এবং ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেছেন আজকে সবচেয়ে আশ্চর্য যে ওই সময় কিভাবে তিনি ব্রিটিশ কোম্পানি শেল পেট্রোলিয়ামের কাছ থেকে চাই চার পাউন্ড মিলিয়ন চার মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিংয়ে পাঁচটি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করেছিলেন নতুনদের এটি জানা দরকার সেগুলো হচ্ছে তিতাস হবিগঞ্জ রশিদপুর কৈলাসটিলা বাকরাবাদ গ্যাস ফিল্ড আজকে পর্যন্ত কিন্তু সেই গ্যাস ফিল্ডের গ্যাস আমাদের সম্বল উনিশশো পঁচাত্তরে তিনি সাতটি বহুজাতিক কোম্পানির সাথে বঙ্গোপসাগরে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধানের চুক্তি করেছিলেন আপনারা যারা প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট দেখেছেন এটি আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত একটি মডেল সেটিও কিন্তু বঙ্গবন্ধু সরকার চালু করেছে আমার কাছে খুবই বিস্ময় লাগে যে বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার সাত দিনের মাথায় সতেরোই জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তরে বাংলাদেশ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার আদেশ জারি করেন ছাব্বিশে মার্চ উনিশশো বাহাত্তরে একই দিনে দশটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠার আদেশ জারি করেন আজকে যেগুলো আমরা এই স্টিল মিলস কর্পোরেশন বলি জুট মিলস কর্পোরেশন বলি কটন মিলস কর্পোরেশন সুগার মিলস কর্পোরেশন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রিয় সুধি আজকে আধুনিক সমৃদ্ধ এবং জ্ঞান ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সকল উদ্যোগের সাথে 
প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যগণ নিবিড়ভাবে যুক্ত আছেন এবং আমরা সবাই বিশ্বাস করি একটি গণমুখী সিভিল সার্ভিস পারে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সকল পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর দেখানো প্রতিটি মাইল ফলক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পর্শ করেছেন সেই কাজে আমরা তার সাথে আছি আগামী দিনেও সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রসারথী হয়ে থাকবে এটি আমার প্রত্যয় শেষ করছি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রণীত প্রশাসনিক এবং চাকরি পুনর্বিন্যাস কমিটির একটি সুপারিশ উদ্ধৃত করে সেটি বঙ্গবন্ধুর সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল সেখানে বলা আছে নো সাউন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ক্যান বি বিল্ড উইদাউট সিভিল সার্ভেন্টস অব দি ফার্স্ট রেইট এবিলিটি দ্য কম্পিটেন্স কোয়ালিটি অ্যান্ড টিউন অব দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস আর ডিরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট অন দি কম্পিটেন্স কোয়ালিটি অ্যান্ড ক্যারেক্টার অব দি সিভিল সার্ভেন্টস জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক